എഫ്എസിൽ ഹേന മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന കഥാവിന് നന്ദി പറയുക ഹലലൂയ 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 എഫ് എസ് ലഹനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയല്ല പക്ഷെ കുറിവാക്യം ആണ് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലലൂയ ആ ആ അപ്പം ഈ പദം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പദമാണിത് നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്ത പരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ ചില ആവശ്യങ്ങളുമായി ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ പറയും ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തമ്പുരാനെ നീ എൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്തൊരു മറുപടി തരണമെന്ന് തമ്പുരാനെ നീ എൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്തൊന്ന് കരം നീട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കരമൊന്ന് ഉയരട്ടെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കരമൊന്ന് ഉയരട്ടെ എനിക്കറിയാം എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് രചനകടക ശംതൽ മനാധിയ ഹലലൂയ ഹലലൂയ അപ്പൊ ഈ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഹലലൂയ ഹലലൂയ ആര് ചോദിച്ചാലും ആര് ചോദിച്ചാലും അടുത്ത പദം പറയുക അവർ മിനച്ചതിനേക്കാൾ അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് ഹലലൂയ ഒന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് ആ പദം മാത്രം ഇന്നും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ ദൈവം കഴിവുള്ളവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം കഴിയുന്നവനാണ് ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നടത്തിയവൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരത്തെ അന്നന്നുള്ള ആഹാരത്തെ കടപക്ഷിയെ മഞ്ഞയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്ത കർത്താവ് ഇന്നും എത്ര പേർ പറയും ഈ വൈകിട്ട് ഞാൻ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയത്തിന് അതാ ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് മറുപടി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വൈകിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം എങ്കിലേ ഇന്ന് ചിലവരെ വഴി ഇത് കൈമാറും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അത് ഒട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല മുട്ടുവിൻ തുറക്കുമെന്നും അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തുമെന്നും യാചിച്ചാൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആ വിഷയം അവിടെ തൊട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും അല്ലലൂയ ഞാൻ ഒരു പദം മാത്രം ഒരു പദം മാത്രം അതിനകത്ത് തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള വിഷയം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലുക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ആ യാചിക്കുന്ന ഏവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്ന ഏവനും അല്ലലൂയ മനുഷ്യനെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യനെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കരമുയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വാക്യം പറയുന്നു യാചിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഏവർക്കും നൽകുവാൻ ഏവർക്കും നൽകുവാൻ അവനിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എനിക്കവൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കെളിവാതിൽ തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു സന്തോഷമുള്ള കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഏവർക്കും എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു പങ്കില്ലേ എത്ര പേ പറയും എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ആകാശത്തിൻ കീളി അതിൽ തുറന്ന് എല്ലാം സമർത്തിയായി നൽകിയിടും ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശബ്ദം ഉയരട്ടെ എൻ്റെ ആ വശങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ആകാശത്തിൻ കീളി ഓ എല്ലാം സാമർത്ഥിയായി നൽകിടുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ എത്ര നല്ലവൻ അപ്പൊ യാചിക്കുന്ന ഏവനും കൊടുക്കും എങ്കിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളവരോടും പറയാം കരം ഉയർത്തി ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് അവൻ ഇന്ന് തന്നിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ വിടുതൽ തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരം ഉയർത്തി കഥാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക ഹലോ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 
അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു യാക്കോബൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഏലിയാവും നമുക്ക് ഹലലൂയ ഇവിടെ വചനം പറയുക യാക്കോ ബബോസല്ല പറയുക ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമ സ്വഭാവമുള്ളവൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്തുവാ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ഒന്നുകൂടെ സൗകര്യം പറയുമോ അവൻ മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു മൂന്ന് വർഷവും ആറു മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്തു ഭൂമിയിൽ ധാന്യം വിളഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ആ കരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശത്ത് വിടുതൽ നടക്കുമെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശത്ത് ചലനം നടക്കുമെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ദേശത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുകൂലതകൾ വരികയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആ കരം ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ സ്വർഗം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ ആ വേട് ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ നീ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ തിരിച്ചു മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് തിരിച്ച് നിനക്ക് ആൻസർ തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദേശത്തിൽ വിടുതലില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ കരം നീട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളൊന്ന് തട്ടി കർത്താവിന് നന്ദി അപ്പൊ ഇന്ന് ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചില വ്യക്തികൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒന്നിടുവിൽ നിന്നാൽ അവരെ വിട്ട് ദൈവത്തിന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെ വിട്ട് ദൈവത്തിന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് ഏകയായി ഏകനായി ഈ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഓരോ മക്കളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ വിട്ടു മാറത്തില്ല ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ആൻസർ തരുക തന്നെ ചെയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി കത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു അപ്പം ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെയാണ് എസ് അഖിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടി വരുന്നു ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ചിലവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണം അതെറിയ ചിലവർക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നണം ആ ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ആ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വേണം അതിന് മതിൽ കെട്ടി എൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇടുവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് എത്ര പേർ എന്ന് പറയും ദൈവമേ നീണ്ട കരം എൻ്റെ മേളിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന എനിക്ക് ചിലവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയേ കർത്താവ് ദേശത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഹലിലുയ ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെയാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയനെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നിന്നെ ചില ദൈപിക്കണമെന്ന് തയ്യാറാണോ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് നിന്നെ ചില ദൈപിക്കണം പഴയ നിയമമായാലും പുതിയ നിയമമായാലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ 
ഹലലൂയ ഗുരു പ്രാർത്ഥിച്ചത് സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ മാമം ഭൂമിയിലും ഹാലിലിയ മഹത്വം എടുക്കണം അങ്ങയുടെ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും വരണം പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ഹാലിലിയ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി അവൻ്റെ കരം നീളാൻ പോകുകയാണ് അവൻ്റെ കരം നീളാൻ പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇതിനകത്ത് തിരിയുകയാണ് ഉടബ ശംബര റബന ഘടക ശതര ഘടക ഘടക സമ്പൽ മനാധിക ഒരു വ്യക്തി തീരുമാനമെടുത്താൽ ഇന്ന് ഈ ദേശത്തിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ ദൈവമഹത്വം അവനിലൂടെ ഇറങ്ങി വരും ആ ഒരു ഉറപ്പോടെ ഞാൻ ഇന്ന് മൈക്ക് പിടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നെ വിടാതെ ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല എന്നിക്കൊന്നറിയാം അവൻ ഇന്നോ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് കർത്താവിനെ നന്ദി പറയാൻ പറ്റുന്നവർ അപ്പം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ശക്തിക്കോ വ്യക്തിക്കോ വാതിലടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡാനിയലിന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം എതിരുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ മുട്ടുമടക്കിയിരുന്നു ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചയിലും അവന് ശുഭത വന്നു ശുഭത വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതിനകത്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുഭതയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിയേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ സമാധാനം അനുഭവിക്കണം അങ്ങയുടെ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണം ശുഭത കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേശത്തിൽ എന്തെല്ലാം എതിരുണ്ടെങ്കിലും ദേശത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിരോധമുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ശുഭത തരുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുന്ന ഒരു വൈകിട്ടായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു ഹലലിയ ഈ വാക്യമാണ് ഇതിനകത്ത് വിടുതലിലേക്ക് വരുന്നത് ഹലലിയ ആ ഇതാനിയിലെ പുസ്തകം ആറിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചയിലും ധാനിയിൽ ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം കൂടെ സൗകര്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ആറിൻ്റെ പത്ത് ദാനിയലിന് പ്രതികൂലം വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദാനിയലിന് പ്രതികൂലം വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളാരും പറയുന്ന പോലെ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകത്തില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദാനിയൽ രേഖ തനിക്ക് വിരോധമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു മാളിക റൂമിൻ്റെ കിളിവാതിൽ ഇറശലേമിന് നേരെ തുറന്നിട്ടിട്ട് താൻ മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിനം പ്രതി പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നതുപോലെ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തൻ്റെ തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വോത്രം ചെയ്തു ഒന്ന് കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാമോ നിന്റെ പ്രതികൂലം മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രശ്നം മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവനെ സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലതകൾ വന്നിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലതകൾ വന്നിരിക്കും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് മറുപടി തരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി അതെ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ രബാന മനഘടക ശമ്പൽ മനഘടക റേറ്റലിയാംബേരിയ ഒന്ന് 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 അതരങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതരങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചു ൊണ്ട് പ്രതികൂലത്തെ നോക്കാതെ പ്രശ്നത്തെ നോക്കാതെ ഒന്ന് രണ്ടു നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ 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 അധികാരത്തിലേക്ക് എത്ര പേർ പറയും അപ്പ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അഭിഷേകം എന്റെ വെളിയിൽ പകരണമേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്റെ വെളിയിൽ പകരണമേ ഇന്ന് ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അഭിഷേകത്തെ എന്റെ മേളിൽ പകരണമേ നാവുകൾ ചിലവർ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല നിന്റെ തമ്പുരാനോടാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ 
അവിടെ നിന്ന് നിനക്കോടും നിന്നോട് ആൻസർ തരുന്നതാ വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നതാ അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് മറുപടി തരുന്നതാ നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് മറുപടി ആയിത്തീരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറയുന്നതാണ് നിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം ഇതിനകത്ത് നീളുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്നൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം ഇതിനകത്ത് നീളുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി വിടുതലിൽ നിന്ന് നിന്നോടും നിന്റെ കുടുംബത്തോടും പറയുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുരാൻ മറുപടി പറയാൻ പോകുകയാണ് തമ്പുരാൻ മറുപടി പറയാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കെട്ടിയ കെട്ടുകളെ അവൻ അഴിക്കാൻ പോകുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവർ ഒരുങ്ങുകയാണ് എത്ര പറയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നു ചിലവരെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരും വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദേശത്തിൽ നന്മ കൊണ്ടുവരും വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെ ചലിപ്പിക്കും ഒരഭിഷക്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളുടെയും ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ആരോട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം വഴികൾ തുറക്കും അകത്തോട്ട് കയറുക അകത്തോട്ട് കയറുക ഇതിനകത്താണ് ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ ആഹാബിനോട് ദേശം ഭരിക്കുന്നവനോട് പറയുക നീ ചെന്ന് പാനം ചെയ്യുക ഭക്ഷിക്കുക ആ വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് മല കയറിപ്പോയി ഏലിയാവ് ഏലിയാവ് തീറങ്ങുന്ന തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ മുകളിൽ കയറി നിലത്ത് കുലിഞ്ഞ് മുഹം തൻ്റെ മുഴങ്കാലുകളുടെ നടുവിൽ വെച്ചു തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനോട് നീ ചെന്ന് കടലിന് നേരെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ആൻസർ വരാൻ പോകുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ആൻസർ വരാൻ പോകുകയാണ് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തനെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരി നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ആൻസർ അയക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വൈകിട്ടാണിത് നിനക്ക് വേണ്ടി അലിയ മുരങ്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഏലിയാവ് ഒറ്റ കാര്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ദേശത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവൃത്തി അയക്കണം ദേശത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിടുതൽ അയക്കണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേശത്തിൽ എൻ്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേശത്തിൽ എനിക്ക് ചില അനുകൂലതകൾ വരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ബാല്യക്കാരനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഫക്തനറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതെ ഉത്തരം തരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് എത്ര പേർ പറയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി കരം നീട്ടുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി അൻസർ തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് ഫക്തൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കരം നീണ്ടിരിക്കും എത്ര പേർ പറയും ചില ദിവസങ്ങളായി ചില മാസങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ചിലത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് വെളിപ്പെടാൻ പോവുക വായിച്ചേ സിസ്റ്റർ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ ആവശ്യമാണ് അഭിഷേകമുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പദം കൂടെ ഞാൻ കേറ്റി പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 
മടുത്തു പോകാതെ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ ആൻസറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മടുപ്പില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് എത്ര പേർ തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു എസ് 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 ദീർഘനാളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി അതാ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ആ കരങ്ങളൊന്ന് തട്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കൈപ്പത്തി ആ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കരം വെളിപ്പെടുന്നു കരം വെളിപ്പെടുന്നു കരം വെളിപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശക്തിയോടെ കരകൾ ചലിപ്പിച്ചു അപ്പം മടുത്തു പോകരെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉറപ്പായി ഉയരത്തിൽ നാൻസർ വന്നിരിക്കും ഉയരത്തിൽ നാൻസർ വന്നിരിക്കും മൂന്നര വർഷം മഴ പെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ അതാ മടുത്തു പോകാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ബാല്യക്കാരനോട് പറയുക ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഏഴാമത്തെ അതെ പ്രാവശ്യം ബാല്യക്കാരൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണാം ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെ ഒന്ന് അവന് വേണ്ടി തെളിയുന്നുണ്ട് ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെ ഒന്ന് ഒരാൻസർ നിനക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അതേപോലെ ഒരു സൈൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യാപരിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത് വ്യാപരിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ദേശത്തിൽ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കത്താവിനെ ഒന്ന് കരമുയർത്തി നന്ദി പറയാം ഈ ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വലിയവനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പം വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നിൽക്കുമോ വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ദേശത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമോ ഹലലൂയ വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശത്തിലെ അനിഷ്ടങ്ങൾ മാറുമോ നാം കുറിവാക്യമായി കേട്ടത് ദേശത്തിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അല്ലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ മോശ അല്ലെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ അതെ സീനായി പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ അല്ലെ വായിച്ചേ ആ ആ ആ മോശയും ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പക്ഷേ ദൈവം താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പാവവും അകൃത്തിയും കണ്ടിട്ട് അവരോട് കോപം ചൊലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുക ആരാ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അഖിലാണ്ടത്ത് സൃഷ്ടിച്ചവൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അലിവ്യ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വിരോധമായ ശത്രുവിനെ ചെങ്കടലിൽ തെല്ലിയിട്ടവൻ അലിവ്യ അവനിപ്പോൾ മോശയോട് പറയുക എന്നെ നീ വിട്ടാലേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ചില പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമെന്ന് ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമെന്ന് ഇവിടെ മോശയോട് ദൈവം പറയാം നീ എന്നെ ഒന്ന് വിട് ഞാൻ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു വ്യക്തി ദേശത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്നാൽ ആ ദേശത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നിന്നെ ഒന്ന് കാണുവാൻ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയാം നീ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു മാറി നിന്ന എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ജനത്തെ ഒന്ന് തുടരണം പക്ഷേ മോശ വിടാൻ തയ്യാറല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ദൈവത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ സാധിക്കും പ്രാർത്ഥനയിൽ സാധിക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയവനായ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഈ കൃമിയായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പൊടിയായ മോശയെ ദൈവത്തിൽ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ആരെങ്കിലും ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ വാഞ്ച ആരെങ്കിലും ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ ഈ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒന്നിടുവിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മോശയോട് അവൻ പറയുക നീ ഒന്ന് വിട്ടാൽ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കാം അതോടെ മോശയുടെ ആവേശം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അറിയ കാരണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് എത്ര പേർ കരമുയർത്തി പറയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരുന്നുണ്ട് അലലൂയ്യ അറിയ
വിശ്വസ് ഉദിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നവൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പ്രഭാത യാമം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കുന്ന യാമമാണ് ഇവിടെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൂതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാണെന്നാണ് പലവരും പറയുന്നത് വലിയ വലിയ വേദ പണ്ഡിതാക്കൾ പറയുന്നു ഇത് ദൈവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യാക്കോബാണ് ദൈവമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ മല്ലു പിടിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഈ രാത്രി കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല ഈ രാത്രി കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരം ഈ കരം നീട്ടാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ച് രാത്രികളുടെ യാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക പുലർച്ചയുടെ യാമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് മറുപടി പറയുക എന്നെ വിട് ഞാൻ പോട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പിടിയിലായി ഇപ്പം ദൈവം നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ബലത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നിന്നോട് ദൈവത്തിന് പ്രറയാൻ ഇന്ന് 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 രാത്രി ഒരു 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 വർത്തമാനമുണ്ട് ഹലരിയ എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടാൽ ഹലരിയ ഒന്ന് ഒന്ന് വിടണമെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എത്ര പേരൊന്ന് ഉറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രഭാതയാമം എന്ന് പറയുമ്പം പുതിയ നിയമത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ മരണം കാണുകയാണ് പ്രതികൂലമാകുന്ന കടലും കാറ്റും അവരുടെ പടകിനെയും അവരെ മുക്കുമെന്ന് പറയുക എന്നാൽ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നായി യാമത്തിലെ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മേളിലൂടെ നാലായി യാമത്തിൽ അവൻ വഴി നടന്നവരെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കടല് മുക്കുമെന്നോ ഏത് പ്രതിസന്ധി മുക്കുമെന്നോ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മേളിലൂടെ എൻ്റെ ദൈവം അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പ്രഭാത യാമത്തിൽ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ചില യാമങ്ങൾ തിരിയാൻ പോകുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ആൻസറുകൾ വരാൻ പോകുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനോട് പറയാ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ വിഷയവും നീയും അവസാനിക്കത്തില്ല ഈ രാത്രി ചിലവർ പറയുന്നില്ലേ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രദറെ ഇനി എല്ലാം പ്രതികൂല എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാ ഇസ്രയേൽ മക്കളും പറഞ്ഞത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്കി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ചെങ്കടലിലെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുക പക്ഷേ പ്രഭാത യാമത്തിൽ ആ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ പ്രഭാത യാമത്തിൽ യഹോവ അഗ്നിമേഹ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് മിശ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുവിനെ നോക്കി അവൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്റെ വഴി തുറക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓ പ്രഭാത യാമം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചില ഗുഡ് ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വീശിക്കൊണ്ട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് ശത്രു പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരു യാമം കൂടെ കടന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ആൻസർ വരിക കരങ്ങളൊന്ന് തട്ടിക്കത്താവിനെ സൂചിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ യാക്കോബ് പറയ നീ എന്നെ ഒന്ന് വിട് ഹലലൂയ യാക്കോബിനോട് ദൈവം പറയ നമ്മൾ ആ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക രണ്ട് വാക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുക ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ രാത്രിയാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ രാത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 വായിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ എന്നെ വിടുക ഉശ്വസ് ഉദിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ബാക്കി ഒന്നും ഒന്ന് വായിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നെ വിടുക ഉഷ സുതിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നവൻ പറഞ്ഞതിന് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവനോട് കർത്താവ് തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീ എന്നെ വിടാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് മാറിയിരിക്കും കടക്കാരൻ എന്നുള്ള നിന്റെ പേര് മാറും പ്രതികൂലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ പേര് മാറും ദേശത്തിൽ ദുഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ പേര് മാറും ഇന്ന് നിന്റെ പേര് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേർ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കരങ്ങളൊന്
നിന്റെ പേരെന്തുവാ ദൈവത്തെ നടന്നുകൂടെ ഇവൻ്റെ പേര് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ പേര് ഇതുവരെ ഉപായി എന്നാ പക്ഷേ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ പേര് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ മാറ്റി വിളിക്കും ഹലിയ നിന്റെ പേര് മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ഹലിയ ഒരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത നിന്റെ പേരിനെ ഇന്ന് സ്വർഗം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് ആ ബാക്കിയൊന്ന് വായിച്ച ശേഷേ യാക്കോബ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആ ആ ആ നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ പേരിന് യാക്കോബ് എന്നല്ല നിന്റെ പേര് കടക്കാരനെന്നല്ല നിന്റെ പേര് രോഗി എന്നല്ല നിന്റെ പേര് പ്രതികൂലത്തിലുള്ളവൻ എന്നല്ല നിന്റെ പേര് ഇന്ന് അനുഗ്രഹമെന്നായി തീരുവാൻ പോകുന്നു നിന്റെ പേര് ഇന്ന് അത്ഭുതമെന്നായി തീരാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ പേര് നമ്മൾ തന്നെ തിരുത്തിയ ശരിയാകത്തില്ല നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞവർ പറയണം ഇവൻ്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഇവന് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുന്നു ഹലിയ യാക്കോ അല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ പേർ ഇസ്രയേൽ എന്നായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ ആരാധിക്കാൻ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നവരോട് പറയുക നിന്നെ നോക്കി ദൈവം പേര് മാറ്റി വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഏക വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവന് വേണ്ടി നിശ്ചയമായും പ്രവൃത്തി നടന്നിരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്കും കൂടെ അപ്പോൾ യഹോവ അരുൾ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് സ്വർഗം ചെല്ലത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി സ്വർഗം ചലിച്ചിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കും എത്ര പേർക്ക് താപന നന്ദി പറയാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര പേർക്ക് താപന നന്ദി പറയാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോട് ലെവൽ മാറാൻ പോകുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ ആ ആ അടുത്ത വാക്യം ആ ആ അബ്രഹാമോ അബ്രഹാമോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ കുറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നാൽ മാത്രം പോരാ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ സൗകര്യ പ്രഗ്നൻ്റായ സൗകര്യം അല്ലേ അത് അതോ ഒന്ന് കൂടി വന്നു കൂടി വന്നേ ഒന്ന് അറിയട്ടെ ഹലലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ സഹോദരി ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സാക്ഷിയാണ് ഈ മകള ഈ മീറ്റിങ് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പേ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന ആദ്യ സഹോദരി എന്തുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന വിഷയമായി വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴെന്തുവാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നവന് വേണ്ടി കരം നീട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഈ മകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ആൻസർ തരും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അല്ലേ ആദ്യ മാസം ബ്രദർ പറഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാം മാസം വന്നപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മാസം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലിയ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുവാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാലിയ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാലിയ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ കരങ്ങളൊന്നും നീട്ടി ഈ മകളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് കത്താവ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയ സാക്ഷ്യമാണിത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരം ചലിപ്പിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിടുതൽ അയക്കുന്ന ദൈവം കത്താവ് ഇന്ന് ഇതേപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം ചിലവരെ മല്ലിക്കിറങ്ങിയ കത്താവ് ഞങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹി